Στο τμήμα Ιατρική του Πανεπιστημίου Πατρών, η ερευνητική ομάδα κυταρικού κύκλου μελετά τον τρόπο με τον οποίο πολλαπλασιάζονται τα κύτταρα στο σώμα μα. Πρόκειται για μια καινοτόμο έρευνα που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνα. Κάθε δευτερόλεπτο στο σώμα μας γεννιούνται εκατομμύρια νέα κύτταρα. Καθένα από αυτά τα κύτταρα περιέχει στο DNA του τη γενετική πληροφορία για τη δημιουργία και λειτουργία ολόκληρου του οργανισμού. Ο τεράστιος αυτός όγκος της πληροφορίας θα πρέπει να αντιγραφεί με ακρίβεια και να δοθεί αυτούσιο στα θυγατρικά κύτταρα κάθε φορά που ένα κύτταρο διαιρείται. Αν αυτό δεν συμβεί, τότε τα κύτταρα μπορεί να ξεφύγουν από τον έλεγχο του οργανισμού και να αρχίσουν να πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα, δημιουργώντας έναν καρκινικό όγκο. Προβλήματα στους μηχανισμούς που ρυθμίζουν την, το DNA των κυτάρων αποτελούν τη γενεσιουργό αιτία του καρκίνου. Στο εργαστήριο μελετάμε πώς τα φυσιολογικά κύτταρα εξασφαλίζουν ότι το DNA τους θα παραμένει σταθερό και τι συμβαίνει με τα καρκινικά κύτταρα έτσι ώστε αυτά να ξεφεύγουν από τον έλεγχο και να πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα. Εκατοντάδες πρωτεϊνικές μηχανές μέσα στο κύτταρο ελέγχουν συνέχεια το γενετικό υλικό και ρυθμίζουν την αντιγραφή και την επιδιόρθωσή του στην περίπτωση που αυτή έχει υποστεί βλάβες, για παράδειγμα από την υπεριόδια κτηνοβουλία του ηλίου. Η ομάδα μα αναπτύσσει καινοτόμε μεθοδολογικέ προσεγγίσεις, οι οποίε μα επιτρέπουν τη μελέτη των πρωτεϊνικών μηχανών μέσα σε ζωντανά κύτταρα, καθώ αυτά μεγαλώνουν και διαιρούνται. Το συναισθηματικό μικροσκόπιο που βλέπετε πίσω μου μα επιτρέπει τη μελέτη των πρωτεϊνικών μηχανών την ώρα που αυτέ επιτελούν το έργο του. Επιπλέον, με τη χρήση ισχυρών παλμών λέιζερ, μπορούμε να επέμβουμε στο κύτταρο ώστε να κάνουμε βλάβη εντοπισμένα στο γενετικό υλικό και να μελετήσουμε την απόκριση του κυτάρου στις νανοχειρουργικές αυτές επεμβάσεις. Τα δεδομένα που συλλέγουμε με τη βοήθεια τεχνικών λειτουργική μικροσκοπία στη συνέχεια αναλύονται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Για το σκοπό αυτό, κατασκευάζουμε μαθηματικά μοντέλα τα οποία προσωμιώνουν τι λειτουργίε που συμβαίνουν στα κύτταρα. Για παράδειγμα, εδώ πέρα βλέπουμε ένα τέτοιο μοντέλο, το οποίο αναπαριστά τι συμβαίνει σε ένα κύτταρο που έχει υποστεί εντοπισμένη βλάβη στο γενετικό του υλικό μέσω υπεριόδο ακτινοβολία. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα από την ενσύλικο αυτή ανάλυση συγκρίνονται με τα πειραματικά δεδομένα του εργαστηρίου έτσι ώστε να καταλάβουμε καλύτερα τη φυσιολογική λειτουργία των κυτάρων. Η έρευνα είναι εξαιρετικά σημαντική σε διεθνές επίπεδο, καθώς... Τα κύτταρα πρέπει να διατηρούν σταθερό το DNA τους, προκειμένου να επιβιώσουν. Κάποιες αλλαγές όμως στο γενετικό υλικό τους μπορούν να τους δώσουν ένα εξελικτικό πλεονέκτημα, να τα κάνουν καλύτερα προσαρμοσμένα στο περιβάλλον τους, με αποτέλεσμα να υπερισχύουν έναντι των φυσιολογικών, αυτό το οποίο γίνεται στον καρκίνο. Αυτή η ισορροπία καλού-κακού, το yin-yang στον κύκλο ζωή των κυτάρων, είναι η καινοτόμω ματιά στο ερευνητικό μα ερώτημα. Αυτή η ιδιότητα των καρκινικών κυτάρων, το ότι είναι γονιδιωματικά σταθή, μπορεί να αποτελέσει και την αχύλιο πτέρνα του, να μα δώσει δηλαδή τη δυνατότητα ειδικά να τα στοχεύσουμε, έτσι ώστε να τα θανατώσουμε στον καρκίνο. Στα πειραματικά συστήματα μελέτη, η έρευνα ξεκινά από πολύ απλού αρχαίγονου μονοκύτταρου οργανισμού. Οι κυταρικέ διεργασίε που μελετάμε έχουν διατηρηθεί στην πορεία τη εξέλιξη από απλού μονοκύτταρου οργανισμού, όπω είναι η μαγιά τη μπύρα, μέχρι και τον άνθρωπο. Αυτό μα επιτρέπει να χρησιμοποιούμε διαφορετικού οργανισμού μοντέλα στην έρευνά μα. Μελετάμε κύτταρα θύμη, όπου μπορούμε εύκολα να κάνουμε πειράματα γενετική και εξέλιξη. Μελετάμε επίση ανθρώπινα κύτταρα, φυσιολογικά και καρκινικά. Τα κύτταρα αυτά αναπτύσσονται σε καλλιέργεια και μπορούμε να τροποποιήσουμε το γενετικό του υλικό έτσι ώστε να κατανοήσουμε τι συμβαίνει στα φυσιολογικά κύτταρα και τι απορριθμίζεται στα καρκινικά. Τα βλαστοκύτταρα αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία κυτάρων του οργανισμού μα, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να δίνουν γένεση σε νέου ιστού και όργανα. Η μελέτη του κύκλου τη ζωή των βλαστοκυτάρων παίζει σημαντικό ρόλο στην αναγεννητική ιατρική. Περνώντα από τη βασική στην κλινική έρευνα, η χρήση ζωικών μοντέλων αποκτά καθοριστική σημασία. Υπάρχει στην Ιατρική Σχολή ένα πρότυπο εργαστήριο πείραματος ζώων, στο οποίο χρησιμοποιούμε κυρίως ποντίκια ως ζωικά μοντέλα, προκειμένου να μελετήσουμε μηχανισμούς οι οποίοι ρυθμίζουν το κυταρικό κύκλο, και πώ η απορρίθμιση αυτών των μηχανισμών συντελεί σε ανθρώπινε ασθένειε όπω είναι ο καρκίνο. 
Μελετήσαμε την έκφραση πρωτεϊνών του κυταρικού κύκλου σε μία σειρά από κλινικά δείγματα καρκίνου του μαστού. Η ανάλυση μας έδειξε ότι η υπερέκφραση παραγόντων αδειοδότησης της αντιγραφής του DNA σχετίζεται με την ενίσχυση του ογκογονιδίου χερτού που οδηγεί σε επιθετικούς όγκους. Βασικός πυλώνας της έρευνας δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τη συνεργασία και μάλιστα τόσο σε τοπικό και εθνικό επίπεδο όσο και σε διεθνές. Η έρευνα δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς συνεργασία. Γίνεται από ομάδες ερευνητών που συνεργάζονται στενά. Η ομάδα μας, το Τμήμα Ιατρικής, συνεργάζεται με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και με άλλα τμήματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Και έχουμε ένα δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα. Συνεργαζόμαστε στενά και με κέντρα αριστεία στην Ευρώπη και μέλη τη ομάδα συχνά μεταβαίνουν στο εξωτερικό. Η διασύνδεση αυτή εξασφαλίζει ότι παραμένουμε στην αιχμή τη έρευνα πανευρωπαϊκά. Οι υποδομέ στο Πανεπιστήμιο Πατρών έχουν αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν του ερευνητέ και τι ερευνητικέ δραστηριότητε. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια έχουν δημιουργηθεί κεντρικέ ερευνητικέ υποδομέ οι οποίες είναι προσβάσιμες σε όλους τους ερευνητές, καθώς επίσης και στην περιφέρεια, βοηθώντας το ερευνητικό τους έργο να είναι διεθνώς αναγνωρίσιμο και ανταγωνιστικό. Η συμβουλή της ομάδας στην προώθηση της έρευνας και της καινοτομία χαίρει υψηλής αναγνώρισης. Η ομάδα μας δραστηριοποιείται στο Πανεπιστήμιο Πατρών εδώ και μία δεκαετία. Έχει επιλεγεί ως μία από τις ομάδες αριστείας νέων ερευνητών στην Ευρώπη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Μοριακής Βιολογίας. Πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, ένας οργανισμός ο οποίος επιλέγει και χρηματοδοτεί ομάδες αριστείας σε όλη την Ευρώπη, επέλεξε την ομάδα μας και θα μας χρηματοδοτήσει με το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για μία πενταετία. Όσο δε για τις προσδοκίες των ερευνητών για την εξέλιξη της έρευνά του. Ελπίζουμε η έρευνά μας να βοηθήσει να κατανοήσουμε πώς διαιρούνται τα κύτταρα στο σώμα μας, πώς διατηρείται σταθερό το γενετικό υλικό και πώς αυτό αλλάζει κατά τη διάρκεια της εξέλιξης. Οι ομοιότητες και οι διαφορές που ανακαλύπτουμε ανάμεσα στα φυσιολογικά και τα καρκινικά κύτταρα, ελπίζουμε να βοηθήσουν στο μέλλον να φτιαχτούν νέα στοχευμένα φάρμακα, ειδικά για τα καρκινικά κύτταρα. Ευχή όλων μας δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από την ευόδοση των ερευνητικών τους ελπίδων και σχεδίων.